ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇഫ്താർ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഷവർമ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഷവർമയുടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടൊരു നല്ലൊരു ക്രേപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വേഗം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് വരാം ഷവർമയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് തൂം അല്ലെങ്കിൽ ഗാർലിക് സോസ് അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് ഉണ്ടാക്കാം അത് തന്നെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മുട്ടയുടെ എഗ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് വിനീഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് അരക്കപ്പ് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മുട്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗാർലിക് സോസ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പൂണിൽ നമ്മൾ ഉറ്റി വീഴാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ ബൗളെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഞാനിത് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അത് ഉപ്പും മുളകും ഇട്ടിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പിച്ചിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഒരു വലിയ ക്യാബേജിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ചെറുതായിട്ട് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കാൽ സ്പൂണ് ഏലക്കയുടെ പൊടി അതിനൊരു ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർലിക് സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് സോസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും ഇടാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷവർമ്മ കൂട്ടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊടിച്ചൊഴിക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സാധാരണ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അധികം തിക്കല്ലാത്തൊരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് തിക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ദോശ കുറച്ച് കട്ടിയായി പോകും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയോ അരച്ചെടുത്താൽ മതിയോ അപ്പം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ മൈദ ബാറ്റർ കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പം കൂടെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ഫില്ലിംഗ് കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു കപ്പ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഇത് പോരാതെ വരും അതുകൊണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ദോശ ഉണ്ടാക്
അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ദോശ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പം എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനൊരു മൈദ മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മൈദയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഒരു ദോശയിലും ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരു ദോശ വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് കുറച്ച് പരത്തിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ സൈഡിലേക്ക് ഇത്തി മൈദ പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റേ സൈഡും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭാഗവും മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്രേപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് വലിയ സൈസിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദോശ കുറച്ച് വലുതാക്കിയതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വലിയ സൈസിൽ കിട്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രേപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അടിഭാഗമൊക്കെ അപ്പം അടിഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിടാം ഒരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണം ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ്ട ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു മുരിഞ്ഞ് കിട്ടണം അത്രേ വേണ്ട നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചിടുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കളർ മാറ്റാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഷവർമ്മ ക്രേപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാം പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ലൊരു അടിപൊളി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ